Mungu awabariki. Kwa hiyo nitaanza na maswali. <laughs> nitaanza na maswali vile vile kadiri ninavyokuja mkononi na lisoma hivyo hivyo. Sawa? Amina. 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 ni vijana ujue. Okay. Hapa kuna swali la kwanza kabisa. Swali la kwanza kabisa ni swali ambalo naona ni sijui la kiuchokozi au swali la aina gani. Ili swali linauliza kibiblia mwanamke ni nani? Amen. Sawa. Kibiolojia tunajua mwanamke eh? ni mwenye maumbile ya kike sio? Hasa anauliza kibiblia mwanamke ni nani? Sasa kuna kibiblia mwanamke ni nani au kibiblia mke ni nani? Sijajua kama huyu amelenga kipi. Lakini kibiblia mwanamke Biblia inatuambia ni aliyetoka katika mwanamume. Hiyo ndio definition ya mwanamke. Yaani ukiulizwa kwamba kibiblia mwanamke ni nani? Mwanamke ni aliyetoka katika mwanamume. Kwa sababu Adamu alipoinuka akamwona mkewe baada ya kutoka usingizini, akasema huyu ni nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu. Kwa sababu hiyo ataitwa mwanamke. Yaani kwa kuwa ametoka yeye katika mifupa yangu katika nyama yangu basi jina lake ni mwanamke. Kwa hiyo ukisema mwanamke unamaanisha aliyetoka katika mwanamume. Wakikuuliza, si ndio? Wakikwambia tu mwanamke wanamaanisha aliyetoka katika mwanaume. Wangapi hapa walitoka katika mwanaume? Mnaogopa kunyosha vidole. Nini wana au e, kesho nitakuwa na somo kwa hiyo kuna wengine ina, kuna watu wa, a, sio wanawake sio wanaume hawajui wanaitwa kuya tasikia gender neutral na, na, na kuna kuya questionable yani <laughs> okay kwa hiyo tunao hapa ambao walitoka katika mwanamume sio sasa hilo jibu la haraka la mwanamke ni nani maana ni aliyetoka katika mwanamume hiyo ndio jibu la mwanamke sawa lakini kama ningetaka kujibu mke ni nani mke ni nani kwa sababu mnapaswa mjue mambo haya kungali mapema twende pia mke ni nani mke kwa mujibu wa biblia mke kwa mujibu wa biblia msikize vizuri ni yule ambaye ana uwezo amen ana uwezo wa kutii Mwenye uwezo wa kumtii mwanamume. Amen. Mke, mke ni yule mwenye uwezo wa kutii mwanamume. Kumtii mume. Tuko pamoja? Amen. ni kwamba kama kama kukiwa mpango wote wa kuolewa, lazima ujipime kwanza kwamba huyu anayetaka kukuoa, utaweza kumtii na wengi sana wamefanya makosa hapo. Kwamba vijana wanataka kuoana tu kwa sababu wanapendana. Lakini wangali bado katika hali ya kawaida tu ile ya kuposana au nini hawawezi huyu wa kike hana utii yani hana haoni kama huyu wa kiume yuko juu kwake kwa sababu lazima mke mke ni mtu ambaye ana wazo kuwa yule anayemuoa ni mtu aliye juu yake ana mambo aliyomzidi anaweza kumuongoza ana, yeye huyu mwanamke anaweza kumtegemea sio yule ambaye anatafuta usawa Huyo sio mke. Unaelewana vizuri? Amen. Kwa hiyo sifa ya mke ni mwenye uwezo wa kutii. Mwenye uwezo wa kumtii mume. Ndio ndio mke ndio tunaita mke. Mwanamke ni aliyetoka katika mwanamume. Mke ni mwenye uwezo wa kutii kwa sababu inasema enyi wake watiini wa ume zenu kama vile kumtii Kristo, kama vile kanisa nalo linavyomtii Kristo. Amen. Naona? Kwa hiyo kutii kama vile kanisa la tii Kristo. Kristo akisema batizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunasema amina. Amen. Sawa? Amen. Kwa hiyo lazima ufike mahali hapo ndio unakuwa mke. Hili jambo lisitoke mioyoni mwenu endapo mtabatika kupata ndoa, kwamba kile kinachokupeleka ukaolewe ni kwa sababu una, siku tu unataka kuolewa, 
jipange kwenda kuwa mti. Alafu hakikisha mwanaume anayekuoa ni yule ambaye wewe mwenye moyo ni mwako unaamini ya kwamba ana mambo ya kukusaidia. Kama unaona ya kwamba huyu acha ni zezeta lakini ndio hivyo tu kwa sababu sasa eji umri unaenda tuone tu nita nani nitamsaidia hivyo hivyo taenda naye hivyo hivyo mradi kuliko. Aa hautaenda kuwa mke. Utaenda kuwa shugamami. Shugamami unajua ni wanawake wanaofuga wanaume. Kwa hiyo utakuwa kwenda kuwa mfugaji wa mwanaume. Hautakuwa mke. Mnanipata vizuri? Amina. Nimeamua nilijibu hilo kwa sababu limekaa vizuri. Amina. Na kwa sababu nimeshalichokoza pia mume ni nani? Amen. Amen. Mume ni nani? Kwanza mwanamume ni nani? Mwanamume naye ni yule ambaye anatambua kwamba kuna mtu alitoka kwake. Yaani ili mradi tu unajisikia kuishi mwenyewe ni comfortable. We si mwanaume. Mwanaume ni yule ambaye naye anajua ya kwamba aliwahi kuna kitu kilitokaga kwake. Anajua ana upungufu. Anajua anahitaji wa kumsaidia wakati mmoja. Amen. Amen. Na unapokuwa sasa mume, maana umempata huyo, sio? Sasa mume, tafsiri ya mume ni anayeweza kupenda sikiliza vizuri ni anayeweza kumpenda aliyekosea mpaka awe tayari kufa kumtetea mkosefu Amen. natulia kidogo Amen. hicho ndicho Kristo alichofanya na Kristo ndio mwanaume namba moja Amen. yani kwamba unapomuoa huyo mke ujue ya kwamba atakukosea lakini hata wakati amekukosea utamtetea hadi kufa katika makosa yake yale yale. Hiyo ndio kiwango cha upendo cha mwanaume au mume, cha mume. Kwa hiyo kama hujafika mahali hapo, unasema kwamba mimi nikioa mke akinivuruga ataelewa mimi ni nani, we sio mume usioe. We unayejipanga kwenda kupata mke mdada wa watu wa kumkomesha. Usituletee unani hii. Uruama Ruama, Ruama sasa chukua ile ya mwisho weka mwanzo mimi nitaelewa vizuri. <laughs> Hivi tunafahamiana tuna, tuna vizuri hapa eh? Mmeelewa vizuri mume ni nani? Sasa wakija kuwaoa, alafu mnakosea, wanataka kuwafanyizia, wanasema atakukomesha. Unamuuliza hivi wewe kweli ulisema ga we ni mume wangu. Mume wangu maana yake huko tayari kunis, kunifia katika makosa yangu. Eh. Hey, hey. Nye vijana. Hilo linaeleweka alieleweki. Aristariki umesikia? <laughs> Na wengine wote. Mnalielewa vizuri? Amen. Yaani mkisikia mume sio mchezo. Kuwa mume manake ni kwenda kubeba shida. Lakini wewe unaziita sio shida. Sababu mwaambiwa mwanamke, mwanamke, mwanamke kama mwanamke ni kiumbe Narudia ni kiumbe? Daimu. Ni kiumbe? Daimu. Hebu semeni tujue nyinyi si watu wa Beijing. Ni kiumbe gani? Dhaifu. Eh. Hasa wewe una kitu chako dhaifu. Eh? Hey? Si wanasema handle with care. Beba kwa uangalifu. Ndio kwa sababu mwanamke anahitaji kubebwa kwa uangalifu. Kwa sababu ni ni kama chupa ya chai. Ikiteleza tu huna. Kwa ni kitu cha kubeba kwa mikono, mikono thabiti. Mikono imara na kwa uangalifu. Siku mtakapotaka kuoa, mjue mnaenda kuoa ambaye ambaye itawabidi mubebe kwa uangalifu. Amen. sawa? Na nyinyi muwe tayari mkienda kule? Sawa. Mjiachilie mbebwe. <laughs> Mbebwe mbebeke. <laughs> eh? Jamani, hii si jambo zuri? Si swali hili limeanza zuri sana. Angalau mmefahamu mwanamke ni nani? Mke ni nani? Mwanaume ni nani? Mume ni nani? Hiyo tu peke yake mbona ina shiba? Na yote mambo yote anajikusanya katika Kristo na kanisa lake. Lazima mwanamke ujipime. 
wewe ni mwakilishi wa kanisa la Mungu. Mwanaume, wewe ni mwakilishi wa Kristo. Alivyolipenda kanisa. Sawa. Hili swali nadhani ni zuri limetuanzishia pazuri. Sawa eh? Eh, huyu mtu naona amefuluiza maswali, naona mwandiko ni ule unafanana fanana. Lakini anauliza. Anauliza hivi, kwa nini vijana wengi hawafikii malengo? Alafu akaonyesha juu ya utumishi. Sasa hilo nitalijibu kifupi sana. Vijana wenye malengo ya utumishi, utumishi gani? Wanataka kuhubiri? Wanataka kuwa wenzilisti? Wanataka kuwa mashemasi? Wanataka kuwa nani? Na kwa nini hawafikii malengo? Sijui, mimi sijui kama kuna vijana hawafikii malengo, lakini kama wako ambao hawafikii malengo, jibu lao ni moja tu. Ni kwamba kanisani kuna mlezi wa vijana anaitwa mchungaji. Kwa hiyo kama vijana vijana hawafikii malengo katika utumishi, maana yake wanapita uchochoroni. Vijana wote wanaotaka kufikia malengo katika utumishi nendeni kwa mlezi wenu ambaye ni mchungaji wenu mumwambie mimi nafikiri juu ya kutumika nitumikeje alafu mchungaji wako ambaye ni mlezi wako atakuelekeza cha kufanya finish aha swali jingine nataka nimalize huu mwandiko ni mwandiko mmoja una maswali mengi Aliuliza je, Yesu alikuwa dini gani? Haya. Dini, dini ni nini? Dini ni kifuniko. Dini ni kitu fulani ambacho kinakufunika kutokana na uovu, kutokana na asili. Eh? Kutokana na, na, na asili ya dhambi uliyotoa kwa Adamu. Kwa hiyo dini iko hivyo. Ndio sababu dini Mtu mwenye dini hawezi kuingia mbinguni. Umeelewa? Dini na wokovu ni mambo mawili tofauti. Ukristo ni dini na ndio unasikia madhebu hayo yote wanaitwa wakristo. Na haturuhusiwi kumfanya mtu yote asiwe mkristo. Mkatoliki ni mkristo, msabato ni mkristo, methodisti ni mkristo, mwanglikana ni mkristo. Sawa. Wa, wa nani? Full gospel sijui sijui ufufuo na uzima nini wote hao ni wa Kristo. Tuko pamoja? Ni wa Kristo maadam tu wanakiri kifo cha Yesu msalabani. Alafu kutoka kwenye Ukristo kuna kitu kinaitwa wokovu. Inatubidi kutoka kwenye kiwango cha kuwa tu Mkristo mpaka uwe uliookolewa. Na unapokuwa uliookolewa upige hatua kutoka katika mtu uliookolewa uzaliwe mara ya pili katika ufalme wa Mungu. Ujazwe na Roho Mtakatifu uwe ndani ya Kristo. Amen. Ili wewe na Kristo muwe mmoja. Amen. Hapo sasa una hakika ya kwamba mambo yote yanaenda sawa. Kwa hiyo kwa kifupi hilo hilo nalo nimemalizana nalo. Mwandiko nimemalizana nao. Sawa. Kwa niende na maswali mtakuwa nayaangalia. Ah sio hili la kwangu. Kuna huyu anauliza hivi Mungu akubariki. Naomba kujua kijana anapoposa wakisha kubaliana na dada. Je, wanapaswa kukaa muda gani ndipo wafunge ndoa? Bwana wabariki. Kuna kuna uvumi ambao umeenea. Naita uvumi ulioenea kwamba watu wakisha posana hawapaswi kuzidi miezi sita. Nimeisikia hiyo muda mrefu sana lakini sijawahi kukutana nayo kwenye maandiko wala kwenye ujumbe. Kuna mmoja ameisoma sehemu. Eh? Kuna mtu ameisoma sehemu? Hapana. Lakini sasa ni vizuri zaidi. Ni vizuri zaidi upose wakati uko tayari. Kwa nini upose? Huku una mipango ya kuoa miaka mitano, mitano ijayo au unaposa leo lakini miaka mitatu ijayo ndio unataka kuoa. Unawahi nini? Kwani hii ni dala, hii ni magari ya kijijini ya kutanguliza begi? Kwa nini usisubiri ukawa tayari? Unawahi wapi? Mnanielewa vizuri? 
Hiyo ndiyo sababu sasa huu ni utaratibu wangu mimi na kila pasta ana haki ya kuwa na utaratibu wake. Mimi kiukweli huwa sipendi kutoka siku ambayo tumetangaza tumetangaza na ni uchumba pale kanisani engagement tumefanyisha engagement pale kanisani huwa sipendi izidi miezi mitatu labda labda kwa sababu maalum naweza kulivumilia kwa sababu maalum na mkiona lolote lile limezidi hapo mjue kuna sababu maalum lakini nataka likishatangazwa liende kwa kasi lakini hiyo ni kutangazwa pale wakati hapa nyuma kuna mambo huwa yanaendelea nayo pia huwa nataka yakianza yaende mchaka mchaka yani manake ushamtamkia ushakuja pasta mimi mimi Richard eh <laughs> nimemuona dada Hadija si humu amna Hadija Hadija si amna <laughs> si ndio sasa lazima uwe huko tayari yani sio unakuja kunieleza afu nikwambia eh, sasa inakuwaje Sema nimekuja tu kukueleza pasta. Lakini hii ni mwaka, huu mwaka gani? 2023. 2026 nataka nianze process. Hapo nataka kutuletea matatizo. Unawahi nini? Kwa hiyo napo pale huwa mimi nataka mchaka mchaka. Na hebu niwaambieni jambo moja ambalo najua kwamba vijana wengi huwa mnakula mna, tunahitaji. Huwa mnakula kona. Eh? Najua mimi nawaambia ga hivi wewe kijana wa kiume kabla hujaongea na binti njoo ongee na mimi kwanza tushauriane Amen Amen njoo ongee na mimi kwanza tushauriane lakini mimi najua kwamba nyie vijana hilo huwa mnaliogopa kwa sababu moja mnataka kwanza muende kwanza mkatesti urefu wa maji yani mjue mtakubalika au la kwa sababu mnaogopa kurudi kwa pasta mara nyingi Ila hamna sababu ya kuogopa kurudi kwa pasta mara nyingi. Kumbukeni unaporudi kwa pasta mara nyingi utashauriwa mara nyingi. Kwa hiyo wewe utakuwa na faida zaidi kuliko aliyekuja mara moja. Mnanisikia vizuri? Sasa hawa wanapigaga kona mnawahiana juu kwa dumu mnamaliza kwanza, alafu mnakuja kwa pasta. Alafu wengi wenu huwa mnafikiri sijui kwamba mlisha ya pa, mlisha ya jenga. Najua. Hata na saizi ninao ambao najua. Wako hapa hapa. Yaani washayamaliza hapo asema sasa nenda kwa pasta. Kwa hiyo kijana anakuja pasta kwa kweli e, nimekuja na leo nimekuja kivingine. <laughs> Analimwaga hapo mimi namsikiliza. Nawaambia sawa nenda kaombe lakini najua tayari ashamalizana, washamalizana. Mungu awabariki sana. Amen. Wakati mwingine na wafanyia tu rehema. Panapo staili rehema lakini sio kila mmoja nitamfanyia hivyo. Kuna wakati mtanikuta niko tofauti. Mtanikuta niko ni, ni, niko eh siku hiyo siko katika Selemani. Eh? Siko katika sele. Eh, niko, siko katika mudi. Na maanisha hivyo. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo ni vizuri sana. Yaani we tumia tu taratibu. Unajua kitu chochote kile ukikianza katika njia nzuri unatengeneza kumbuka unachopanda mbegu Mbegu yote unayoweka shambani ndio utakayovuna. Kwa hiyo ukipanda ujanja ujanja mbele ya safari ujanja ujanja. Na wajua watu ambao wameanza ndoa zao na ujanja ujanja wana matatizo kwa sababu walianza na ujanja ujanja. Ile mbegu ya ujanja ujanja hutakaa uingoe. Sababu liipanda mwenyewe. Mungu awabariki sana. Afadhali hata kama mmesha kula juu kwa juu mmekubaliana huko bora tu mje mtubu kabla mimi mwenyewe sijawaita kwamba njoo lakini nyinyi mlishaelewana mlisha panga kwa sababu nawajua amina Amen. sasa mbona mnanikasirikia kwani wote mmefanya hivyo Amen. eh au wote mnahamu ya kufanya hivyo kijana usiogope kurudi mara nyingi acha wakukatae urudi tena utesti wa urudi tena kwani kuna ubaya gani mwisho tu utaangukia kwenye aliye wako Sijui inawezekana Adam siku alivyoamka hivi kama aliamkia upande tofauti labda aliona aliona soko akasema lakini a 
Mungu awabariki sana. Amen. Hilo swali nimeliweka vizuri. Amen. Swali lilikuwa linasemaje hii nijue kama mnanifuatia au mmechoka. Mme Shibe njaa ni mwana malegeza. Shibe Sasa hili nijue mwana malevi hajawakamata. Swali hili la mwisho lilikuwaje? Anatakiwa kuchukua muda? Basi, malevi hajawapata. Naenda kwenye jingine. Eh, je, ni sahihi dada anampenda ndugu? Afu. Yaani hiyo ni alafu lakini imeandikwa kifupi afu. Ni sahihi dada anampenda ndugu? Afu. Akawa anamuombea na maombi anayomuombea. Sikiza, maombi anayomuombea ni Mungu nisaidie kipenzi changu ndugu fulani. Na kila analo analoomba anakuta ashamtaja huyo hivyo bila kujua kama yupo kwa mchungaji. Sijaelewa, koja kidogo ndio anrudie. Je, ni sahihi dada anampenda ndugu? Na alafu akawa anamuombea. Na maombi anayomuombea ni Mungu msaidie kipenzi changu ndugu fulani. Na kila anapoomba anakuta ashamtaja. Anakuta ashamtaja hivyo bila kujua kama yupo kwa mchungaji. Hapo sijaelewa. Bila kujua kama yupo kwa Kwamba huyo ndugu kashaenda kwa mchungaji. Ila dada anajisikia kumuombea. Aha. Dada naye anajui kwamba ndugu huyo kashaenda kwa mchungaji. Sore, kwa ajili yake au kwa ajili ya dada mwingine? Yote mawili sasa nataka nijibu yote mawili. Eh? Anampenda na anamuombea. Haya nisikizeni vizuri hapo. Swali lenu ni simple. Kuna maswali mengine hata nukuu, nukuu ni mimi mwenyewe kwa sababu nukuu mimi na nukuu ni mmoja. Kuna nukuu ambazo zishafanyika mimi. Kwa hiyo mimi nikiongea ni Bwana asema hivi kwenye hilo. Sasa hilo nitalijibu hivi rahisi sana. Nisikizeni vizuri. Kwanza najua kuna wengine wanawaza kwamba binti kujisikia kuvutiwa na kijana fulani ni mapepo. Nataka kuhakikishia kwamba sio mapepo. Natulia kidogo liwaingie. Yaani binti kumuona kwamba kijana fulani lakini aka, akajisikia kuvutiwa naye. Nasema hivi sio mapepo. Sio mapepo kwa sababu wanadamu wameumbwa katika hali ya kuvutiwa na vitu mbalimbali. Mbali. Vingi tu. Anaweza kuvutiwa na gauni, anaweza kuvutiwa na nini, anaweza kuvutiwa na muundo wa gari hata kama hana wala hana mpango wa kuja kununua. Sema ile gari nzuri kweli naipendaga sana. Lakini hata mpaka ataondoka duniani hata nunua hata pikipiki. Lakini anaweza kapenda gari fulani. Uongo? Ni hapa mjawai kupenda gari fulani? Simependa sana tu. Eh, kwa hiyo hamna mbaya kujikuta omba kijana fulani unaona kama anakuvutia vile. Halafu sasa kuomba ni kuzuri. Kwa sababu jambo lolote lile ukiliweka katika maombi unafanya njia ambayo Mungu ametuambia. Kwa sababu maombi sio kulazimisha. Kuna kumpa Mungu amri na kuna kuomba. Kuomba manake uko tayari likibumburuka lisipokuwa lenyewe utalipokea pia kwa mikono miwili. Tuko pamoja? Kuomba ni tofauti na kulazimisha. Kwa hiyo hatumlazimishi Mungu. Tunamuomba Mungu. Amen. Kwa hiyo dada we omba tu. Mtu yote asikuzuie kuomba. Kwa sababu jambo lolote utapata majibu kwa Mungu kwa kuomba. Kwa hiyo kuomba ni kuzuri. Tuko pamoja. Sasa swala linakuja unapoomba usiingize na harakati. Usiwe mwanaharakati wa kumshawishi. Kujaribu kupenyeza aina fulani, yani huku unajifanya unaomba, lakini huku usiku unamtumia message. Unamtumia message. Eh vipi uko wapi saa hizi? Saa sita usiku. Uko wapi saa hizi saa sita usiku unataka nini? Nimekumisi. Alafu unajifanya na muombea huyu, na muombea. 
wewe uombi unahamasisha yani wewe ni muhamasishaji Mungu awabariki na hayo makosa mnayafanya mimi najua baadhi yenu nawajua wanaoyafanya mnafanyaga mnafiki sijui najua dada fulani alimtumia ndugu fulani message saa tano. najua na wajueni msifikiri si wajui najua Mungu awabariki hebu kuwa mwaminifu katika mambo yako kuwa mwaminifu kwako mwenyewe na uwe mwaminifu kwa Mungu na niwaambie nyie vijana binti ambaye anakutumia message usiku anza kumuogopa kwa sababu kwa kawaida ni kijana anayeposa sio binti akianza kukuposa mtakapoingia ndani pia atakuelekeza cha kufanya si ameanza si ni yeye aliyekushawishi muoane sasa wakati mmeingia kwenye ndoa kwa nini asiiongoze kitu alichokianzisha ni kitu chake unamkataliaje mtu ambaye yani yeye yani ana jambo lake kaanzisha na jambo hilo amekushirikisha umelikubali ni mradi wake bwana wabariki amina 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 nagusa maeneo yenu au sigusi nagusa sigusi <laughs> nagusa eh mimi nawaambia hivi mtu kaanzisha project yake akaamua we akushirikishe kwenye mradi wake wa kuoana na huyu ni dada sasa baadaye wewe umeukubali ule mradi mpaka mmefika mme, m, amekutuma maana yeye si ndiye alianzisha lakini yeye hawezi kuja kwa pasta baadaye lazima yeye ndiye akwambie nenda basi kwa mchungaji unasema ndio dada alafu unakuja kwa mchungaji ukija unakuja macho makavu pasta katika unajua nimekuwa nikiombea jambo hili e, sasa nimeona dada fulani lakini husemi kuna dada ameniona hiyo husemi sijawahi kusikia hawasemi kuna dada kaniona mimi ndio nimemuona alafu unaunganisha ukiingia kule baadaye ule ni mradi wake Baadaye atakapokuambia maisha anatakiwa yaende hivi wewe unasema hapana mimi kama kichwa cha nyumba anasema ndugu hapana We unampingaje mtu ambaye alianzisha mradi wake mkiwa katikati ya mradi Utakuwa mtendei yaki ndio sababu ninyi wadada muwe waaminifu Mimi niwaambie ukiomba kwa waaminifu katulia Tulia tu Mungu atatenda Kwa nini hamtaki kuwa na imani He hilo lilikuwa swali gani? Anampenda, hajui kama ameenda kwa mchungaji au la, sio? Nafikiri nimejibu na kupitiliza. Amina. Mhm. Eh, sawa. Lingine hili. Katika kipindi mm. Sawa. Ndio, naisoma hivyo hivyo kwa sababu nyinyi ndio maana tuliwatenga wale. Katika kipindi cha hevi mnajua eh mzunguko wa kila mwezi wa, wa, wa wanawake nyie wa ndugu lazima mjue kuna kitu kinaitwa hevi mnasikia kuna kitu kinaitwa nini hevi hevi sawa hevi mwanamke anapata hevi mara moja kwa mwezi kuna yai ambalo linapevuka linatafuta mtoto najua hayo mnajua kwa hiyo nisi lakini ngoja nimeisema tu Sawa Sasa anasema hivi katika mzunguko wa hevi na mimi najua hii ni sawa. Huwa kuna kuwa na mabadiliko ya mwili na kupelekea kuwa na misisimko wakati mwingine misisimko hapa ndio kuna changamoto. Hii swali limeulizwa. Bora mmeuliza sawa vile vile. Anasema kupelekea kuwa na msisimko wakati mwingine kwa wanaume wa kilimwengu. Je, hayo ni mapepo? Na inakuwa kwa kipindi hicho tu na inakuwa kwa kipindi hicho tu yani yeye akikaribia hedhi sio mwili una ile watu unasema kuna kuwa na joto mwili wa mwanamke unakuwa katika msisimko sawa kwa hiyo kuna hali fulani eh msi maanisha kikao kingine mtasikia vizuri kuna kuwa na hali fulani za msisimko Mungu awabariki sana lakini sasa kama dada inafikia mahali mpaka akipita sasa 
asiyeamini unasema yani una unamsisimkia kwa, kwa sababu kisha sema hata kwa wanaume manake kama mwanaume akipita unasisimka mwanaume akipita maana unamsisimkia sasa nataka nikwambie wazi huo ni uasherati sitaki kukuficha huo ni, ni unini hilo ni pepo la uashe na, nataka mmalizie pepo la uashe ni pepo la uashe ambalo linatakiwa litolewe mara moja kwa sababu wa namna hiyo wa namna hiyo akipata mtu da, katika muda huo akamshawishi kidogo tu amekwenda na maji kwa sababu jambo limeanzia kwake. Kwa hiyo huyu anakuja kuunganisha kwa sababu kilindi uitikia kilindi. Kwa hiyo ukiwa na hali kama hizo, hebu Mungu akusaidie. Omba Mungu hilo jambo likupite. Na niwape nyinyi akili nyewe wa dada. Unapobaini ya kwamba vipindi hivyo huwa unakuwa hivyo. Basi vipindi hivyo fanya jambo lifuatalo. Fanya kazi nyingi uchoke au fanya mazoezi kwa wingi uchoshe mwili. Right? Mwili mwili unaosisimka ni ule ambao uko na nguvu. Ukiuchosha misisimko inaenda. Kwa jichosheni mnapokuwa katika nyakati kama hizo. Ili usiruhusu usiruhusu hizo hali za misisimko kutawala ufahamu wako. Ni sawa? Nye wa dada semeni amina. Eh. Hey, sawa eh? Hiyo itawasaidia kwa sababu hao ni mambo ya kawaida. Hizo ni homoni. Ni homoni ambazo huwa zinachochea. Na ni jambo la kawaida mwili kusisimka. Yaani ni jambo la kawaida mwili kusisimka. Ila sio jambo la kawaida kuuendekeza mwili uliosisimka. Mwili ukisisimka wewe usisimue kwa kazi. Au kipindi cha mambo kama hayo wewe ndio ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Na nadhani hautamzidi nabi kwa sababu ni siku tatu. Mara nyingi ina ile kazidi hapo sijui. Lakini e, changanya vyote yani. Sikizeni. Wanasema hivi. Yaani watoto wa Mungu wote wanaongozwa na roho. Wasioongozwa na roho wa Mungu hao si wake. Sasa ili uongozwe na roho wa Mungu ni kwamba mwili ukijaribu kukuongoza we unachukua jambo jingine kukandamiza mwili huko ndio kuongozwa na roho. Msifikiri kuongozwa na roho ni kunena kwa lugha. Hata huko ni kuongozwa kwa roho. Sasa hili swali huyu mmoja ameniandikia barua. Ila ngoja tu niisome. Sasa salamu sitasoma. Eh Nitaanzia hivi. Anasema kwa vile eh, kwa ninavyoelewa nabii amesema kwa maswala yanayohusu ndoa na talaka. Mtu mwenye wajibu wa hilo ni malaika wa kanisa, mchungaji. Sasa mimi binafsi nilikuwa natamani tuambiwe mchakato mzima wa swala hilo hasa kwa vijana kwa vijana ambao tunaelekea huko. Tujue usahihi wa jambo hilo kama ni vijana wa ndugu pekee yao ni sawa. Ama wadada peke yao na hata kama ikiwa wote kwa pamoja. Maana hata mimi toka niamini nilisikia tu kwa watu. Yaani wa ndugu kwamba hivi na vile A- alisikia hivi na vile. Ila ku- uh, kulipata vizuri sijalipata hivyo ninatamani kulipata kutoka kwako mchungaji. Hatua ya kwanza mpaka ya mwisho au hata kama ni ishu binafsi ya mchungaji na muhusika ningefurahi kusikia kwako mchungaji. Huyu anataka ni kijana wa kiume aliyeuliza hili swali na anataka kujua mchakato. Hatua ya kwanza mara tu baada ya kupata wazo la kuoa. Anza na wewe mwenyewe. Je? Amen. Je wewe mwenyewe Uko tayari kiasi gani kuoa? Uko tayari kiasi gani? Namba moja, Una mahali pa kuishi na huyo dada? Sijali kama ni chumba kimoja tu au chumba na sebule. 
Amen. Lakini uwe na mahali ambapo utaishi naye mke wako wewe. Usimuolee mke usioe mke wa kupeleka kuwe, kwenda kuweka kwa wazazi wako. Kwa hiyo Jacob la kwanza hili. La pili una shughuli yako ya kufanya. Sijali shughuli yako ni kubwa kiasi gani na nini? Kwa sababu maisha ya watu hayatalingana. Sio. Kwa hiyo mradi tu unaka shughuli yako unakofanya kana kupatia riziki, kana kutosha kumtafuta mwenza. Pitendi fuka katikati hapo. Kana kutosha kumtafuta mwenza. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo hayo ni maandalizi ya awali ya wewe mwenyewe. Ukishajua hayo unayo? Mungu wabariki. Kitu cha kwanza ingia magotini umuombe Mungu akukutanishe na huyo ambaye hasa ndio mapenzi yake umoe. Tuko pamoja? A, ingia, mago, ingia magotini kwa kumaanisha. Sawa. Omba Mungu. Kuna swali ambalo nataka nilijibu kabla. Ambalo nililisoma hapa linafanana na hilo. Mmoja alisema aombe kwa muda gani kwa sababu mwingine anakuwa yuko katika kuomba 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 mwaka mzima. Yaani mwaka mmoja ametenga mwaka mmoja wa kuomba. Alafu anapokuja kwa pasta anakuta yule dada aliyemfikiria kumbe kashaposwa na mtu mwingine. Kwa hiyo inabidi aweke tena mwaka mwingine wa maombi. Sasa mwisho wa siku wanasema je haitanikatisha tamaa? Kwa nini lazima uombe mwaka mzima? Mungu wetu ni Mungu anayejibu. Maombi yoyote uliyomaanisha kutoka kilindi cha moyo hata ukiomba mara moja, halafu ukamsubiria Bwana. Maombi mengine atakuwa ya kumkumbusha tu, kwamba Bwana nina jambo langu na wewe. Kwa hiyo huna haja ya kuingia kwenye maombi. Hata 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 Israeli hawakuwahi kuomba mwaka mzima. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo hiyo ni hatua nyingine. Muombe Mungu ili akuongoze. Sawa. Lakini kwa kawaida mtu anaweza akaomba na akapata kitu ambacho anafikiri ni jibu. Kikawa sio jibu, kukosea sio vibaya. Yaani ukija akawa sio mwenyewe sio vibaya. Mnanipata vizuri? Wewe kama sio mwenyewe basi utamumsi tena Bwana kwa mara nyingine tena. Amen. Wanasema hivi, mwenye haki wangu ataanguka mara saba na kuinuka tena. Hata katika hilo unaweza ukakosea, ukakosea, ukakosea lakini baadaye ukaja ukapatia. Mungu awabariki sana. Ukisha fika mahali ambapo unaona ya kwamba moyoni mwako dada fulani anakufaa. Sasa njoo kwa mchungaji. Usije kwangu kuja kuniuliza kwamba pasta mimi nimefikia kuoa. Unadhani dada gani mimi atanifaa? Nikikuchagulia baadaye utakuja kwangu useme pasta. Hivi mchungaji kweli ulishindwa kuchagua dada anayefaa. Ukanipa huyu. Hapo utakuwa na haki ya kunirudishia zigo langu. Si ndio? Lakini ukija naye mwenyewe, mkienda mkachanganyana, ukija na kuambia ndugu, kumbuka maombi yako, heshimu maombi yako. Heshimu majibu ya maombi yako. Sababu uliomba na nilikuuliza je ni bwana na mimi nikahakikisha ni bwana kwa hiyo haya ni majaribu tu. Mungu awabariki sana. Tuko pamoja eh? Kutoka hapo sasa hatua inayofuata huwa ni rahisi utaelekezwa. Toka hapo nenda kwa wazazi. Na niwaambie kitu. Acha kushirikisha watu wengi wakati unapokuwa kwenye hiyo process. Kwanza kuna mapepo mengine yanawivu ya kutakii mema. Kwa hiyo acheni kushirikisha shirikisha. Hebu unapoanza process na mchungaji, maliza na mchungaji. Acha mpaka hilo jambo lije mimbarani. Na mimi nina mimi nina kitu kimoja. Ukienda vizuri, hata siku unakuja mimbarani. Kuna namna ambayo nitaonyesha. Kama umeenda jambo umeli, umelizagaza na ukija mimbarani na mimi silichukuli uzito. Sili, na silichukuli uzito wewe umesambaza yani wakati wewe unakuja kwangu kuniomba ushauri lakini una wachungaji wengi wa kike wa mama wasichana wachungaji wa kando kando nao wanashughulikia hilo jambo 
wakati mambo ya ndoa na talaka yanamhusu mchungaji tu lakini una wachungaji chungaji wako endelea sawa kwa hiyo sio vizuri hebu limalize kwa sababu wakati mwingine linaweza likafika sehemu ukafikiri kwamba tunasonga mbele lingine nitakiwa lije mwisho wa siku lipigwe panga alafu sasa wewe ulishasambaza na inawezekana ulitamba wale wale wenzako watasema si alitutambia kumbe dude lenyewe bomu utaanza kukasirikia watu mkipita kwa ibada ikiisha hutoki kwenye mstari wa maombi kwa sababu utasalimia mtu ambaye hasimu wako kwa hiyo unajifanya umebaki ndani eti ni wakiroho sana unaomba lakini kumbe ni chuki kumbe ni kinyongo kimekuacha ndani lakini umekitafuta mwenyewe Mungu wabariki sana kwa hiyo unapita hizo hatua utakwambia utaenda kwa wazazi utaoka kwa wazazi utarudi utasonga mbele baada ya hapo ni sawa kwa tu niamaliza ya kwanza utasonga mbele kutoka baada ya baada ya wazazi tunapataga kibali kithibitisho kutoka kwa wazazi tunatangaza mimbarani mambo yanaendelea hapo mimi nafikiri natosha vinginevyo uliouliza swali utakapofikia huko njoo tu tutaendelea hii sio swali ni ombi tulikuwa na wazo tulikuwa na wazo lakini asijajua ni chama gani ambao wako wengi <laughs> tulikuwa na wazo la vijana kuwa na ibada angalau mara mbili kwa mwezi zitakazokuwa zinafanyika siku ya Jumapili baada ya ibada kuisha angalau hata masaa mawili tungeomba ibada zifanyike Jumapili kwa sababu vijana siku ya Jumapili wanakuwepo vijana wote pia ibada ikiisha tunakuwa tuna nafasi tulikuwa tunaomba pasta e, limesikika lakini halitajibiwa tu, hadi sasa tutaendelea na utaratibu uliopo paka hapo bwana atakapotuambia vinginevyo eh, swali langu ni hili nimejaribu kuomba ili niweze kumuondoa ndugu wa kilini mwangu kwa hiyo anayeandika ni dada niweze kumuondoa ndugu yani huyo ndugu kashahamia akilini ndo anakoishi ah mmenisikia vizuri yani ghafla dada akajipata kila anapotembea kuna mpangaji yani kuna ndugu tayari akilini ndio nyumbani yani amekaa lakini sasa dada hamtaki huyo mtu huko akilini anataka ampe notice ahame tuko pamoja anataka kumuhamisha wapi Twende ni vizuri ili imekaa vizuri sana. Swali zuri sana. Mungu ambariki aliyeliuliza. Haya, huyu kashaka ka huko sasa. Anasema nimejaribu kuomba ili niweze kumuondoa ndugu wa kilini. Kwa amejaribu kumngoa kwa maombi. Ni sugu. Hangoke anasema hapa sitoki. Hii <laughs> zuri. <laughs> Anasema nimeshindwa kila niombapo naona ndio nazidi kumpenda yani anazidi ndio nazidi kumpenda nikimuona najisikia vizuri <laughs> Swali zuri sana acheni watu wa mimine mioyo yao au mnataka mtu aulize swali ya fiche fiche Swali ukificha ficha halitajibiwa vizuri ukiliweka wazi ndio unatoa nafasi ya kulijibu vizuri Yaani nikimuona najisikia kwanza anaishi akilini kafukuzwa hafukuziki sawa eh alafu kadiri anavyozidi kumfukuza sasa kunazaliwa kitu kingine upendo kiasi ambacho akimuona anajisikia vizuri nifanyeje maana naona kama nina mapepo naomba msaada kwa hilo hmm. Mungu awabariki sana haya tuanzie hapa Eh mimi nitalijibu swali kama lilivyo. Kwa hiyo kama swali lako umeliuliza vibaya basi utaliuliza wakati mwingine au unaweza nikakusaidia. Kwanza ametuambia kuna ndugu kakaa akilini. Kaka wapi? Akilini. Akilini. Si Maake kila akijaribu kufikiri akifikiri namna ya kukata vitunguu akikata cha kwanza kitunguu akikata nyanya akifika kwenye karoti anaingia ndugu kwanza kabla hajafikia kabla haja 
Kabla hajakata kabichi. Kuna ndugu kwanza anaingia humo kwa sababu yumo akili ni sio. Mungu awabariki sana. Lakini yuko wapi? Akilini. Sasa mambo yetu wa Kristo mambo mengi tunayaamulia moyoni sio akilini. Kwa hiyo mradi huyu amekaa akilini bado anaweza akafukuzika. Mungu awabariki sana. Lakini inawezekana aliyesema akilini amesema tu akilini lakini anamaanisha moyoni. Kwa hiyo anaweza akaa yuko moyoni. Ni mpangaji yuko kule moyoni. Kila ukimwoa hatoki. Ukimwona unajisikia vizuri. Mungu awabariki sana. Unajua sio vibaya pia hilo. Sio vibaya kuwa na mtu akilini mwako ama kwa maneno mengine kuwa na mtu moyoni mwako unayedhania ya kwamba ni mtu anayekupendeza ambaye ukimwona unajisikia vizuri. Sio vibaya. Mungu awabariki sana. Linakuwa jambo baya pale utakapoendekeza jambo hilo kwa muda mrefu mpaka likafanyika mmoja na wewe kwa sababu siku yoyote huyo mtu aliyemweka akilini utashangaa tunakuja pale mimbarani tunasema jamani leo ni leo asemaye kesho muongo alafu wewe dada dada X huko pale si ndio ndio mwenye mtu wako kichwani ndugu wai ndiye aliyeko kichwani mwako moyoni sasa tunasema tunaomba ndugu wai pita mbele anapita mbele haya mtu yeyote anayefikiri kwamba yeye huyu alitoka humo aje afa anakuja dada mwingine sasa hapo ndio utashangaa moyo wako ni kama unataka kungoka nao uende kule ila haiwezekani utajipa wakati mgumu sana Mungu awabariki kwa hiyo hayo mambo mara nyingi sana ni ya kujiepusha msiaendekeze vinginevyo umuombe Mungu sana akusaidie akusaidie kwamba Mungu pamoja na hivi kwamba najisikia hivi nisaidie Mungu yakienda ndivyo sivyo unishikilie kwa sababu wengi nakwambia wamekata tamaa kabisa na kuvunjika moyo na kuiona dunia chungu wakati watu watakuwa wanapita pale kushangilia na wakati mwingine hata ulimshirikisha na rafiki yako alafu utashangaa yule rafiki yako ndio wa kwanza kufika kule mbele kumkumbatia baada mwenzie na yeye unamwona kumbe naye huyu ni bilisi kabisa anachadikia <laughs> Yaani utakuwa na mashetani wengi sana. Wa kuwachukia. Jambo ambalo litakutesa. Maswali ya ziada yanaruhusiwa ndani ya maswali. Usione haya kuuliza kwa si kwani ili swali ni lako? Si unaweza ukaongezea nyongeza. Eh hey, ongezeni nyongeza. Eh hey, karibu. Kaa tu chini u relax. Wa kusimama leo ni mimi. Eh. Hey. ni mtoto wa nani? Wa baba mdogo. Eh? mtoto yani baba yake mdogo amemwoa baba yake mdogo amemwoa nani amemwoa dada yake wa huyo eh hamna ubaya na wewe unaenda unabeba kwenye uko huo kuna shida gani kama mnaelewa <laughs> baba yako mdogo alioa kule Ame... ah ngoja kwanza kidogo baba mdogo amemwoa yani... baba yako mdogo amemwoa yani tuseme hivi mke yani huyu unayetaka kumwoa ni mdogo wake mke wa baba yako Mdogo wake mke wa babako mdogo. Huyu si mama yako huyu. Hebu tuliache kwanza hilo hilo likitukia tutajua mbele sasa. Mimi nilikuwa sijaelewa. Huyo kwa sababu lazima huyo unamuita mama mdogo ujue. Eh? Sijui. 
Alafu sasa huyu baba yako hata kuelewa. Aya, tuendelee. Mimi sijui lakini. Hilo hilo nimelijibu tu kwa itategemeana na, na, na watu wanaelewaje sijui mimi. Lakini naona kama lina ukakasi mpaka ukauliza ni kama lina lina kauka kasi. Nyie mnasemaje? Eh tinyie wa dada mnasemaje? Baba yako mdogo kaoa mahali. Na we unaenda pale pale alipooa baba yako mdogo. Unaoa. Eh? Sijui lakini. Hai, hilo hilo mimi sina majibu ya moja kwa moja. Likitokea tutadili nalo linalofanana. Mungu awabariki sana. Haya. Kama mimi nahitaji kuoa na nabii anasema ukioa unajioa tabia yako kupitia mke huyo. Tutamjuae je huyo mtu tabia tabia yake basi nitamjuaje? Tabia yake na kanisa E, ni kila mtu anaonekana mtakatifu huko nyumbani sijui maisha yake je hili linakuwaje mchungaji naomba unisaidie Mungu awabariki sana Sitasoma nuku lakini nitasema nuku Amen Sawa Tunaambiwa hivi kuoa pia Kijana anapoenda kuoa anapaswa kupata ufunuo Ndoa inaambatana pia na ufunuo. Amen. Mungu alipomwamsha Adamu kutoka usingizini. Hakumwamsha Adamu afa akamwambia Adamu hebu tulia kidogo. Sasa huyu hapa e, huyu mtandio mtakuwa mnaishi naye kwa sababu huyu ndio atakufaa. E, upweke uliokuwa nao sasa huyu atakusaidia. Mungu akumhubiria. Adamu akuhubiriwa. Adamu alipoinuka tu akamuona. Akapata ufunuo hakuwepo wakati ile mifupa inatolewa na nyama zinatolewa lakini akapata ufunuo kwamba nyama za huyu hazikutoka kwingine ni kwangu hizi sio nyama za nyani alipata ufunuo kwa hiyo mke mtu pia anampata kwa ufunuo Mungu awabariki sana kwa hiyo ukiachilia mbali kumfahamu sana unaweza unajua sikiza Kipenda choroho hula nyama mbichi. Ukimpenda mtu, hata ukimkuta anamtukana mama yake, utatoka pale unasema, lakini sio mnaishidi unajua, unaona kama mama yenu ni mkorofi sana mama yenu. Tunampenda? Mama ndiye atakuwa mbaya. Nawaambia. Kipenda roho? <laughs> mama ndiye ataonekana ni mkorofi na tena mimi naona hii tusichelewe kwa sababu naona kama unateseka hapo kwenu. Tuone haraka haraka ni kukomboe. Umeelewa vizuri? Kwa ni afadhali kumtegemea sana Mungu upate ufunuo zaidi ya kumfahamu kiakili. Ufahamu wa kiakili itakula kwako. Mfahamu ndio ni vizuri kumfahamu lakini usiegame katika huko kumfahamu kiakili kwa sababu unako ni kudanganyifu unaweza kudanganyika katika hiyo lakini omba kwamba Mungu akupe ufunuo ufunuo ni utaupimaje huu ni ufunuo kutoka kwa Mungu sio huo ndio wakati ambapo unapaswa uwe wazi hata ukienda yale mambo unayohisi yale mambo unayokutana nayo sijui ndoto unazo muotea ingawa sio lazima uote umeelewa vizuri ukishauriana na mchungaji katika wakati huo itapimwa hiyo ionekane ya kwamba ufunuo wako ni sahihi au la Natulia kidogo. Hilo limewaelea. Ona hilo kama limewanunisha. Hapana. Eh? Hapana. mtaki nani? Hamtaki mambo ya ufunuo. Sikiliza. Ndoa sio sio mwili mtupu. Kuna na mambo ya kiroho. Kuoana kumbukeni, ninapooana ninyi kama wa Kristo, ndio sababu tunataka vijana waliozaliwa mara ya pili. Watu ambao kweli na kuzaliwa mara ya pili ni zaidi ya kubatizwa. Sawa eh? Yaani mtu ambaye amebadilika. Ili nini? Kwa sababu mnapooana, mnaoana pia ili msaidiane kwenda mbinguni. Mnainuana, huyo alipochoka unamuinua. Unakusaidiana kwenda mbinguni pia. 
Kwa hiyo ni vizuri ukapata mtu ambaye alitokana pia na na bwana na ukawa na hakika alitokana na bwana. Amina. Hilo nadhani nimelijibu. Amina. Ah. Urafiki wa ndugu na dada una mipaka gani? Maana nimesikia wanasema sio vizuri kuwa na urafiki na dada. Sasa hapo ndipo sielewi mchungaji. Kwa nini sio vizuri? Maana hata ulimwenguni nina marafiki pia wengine nimesoma nao shule ya msingi, wengine sekondari mpaka chuo. Inakuwaje hapo? Ina maana kwa waaminio tu sio vizuri. Ila huko ulimwenguni ruksa kuwa na marafiki. Nisaidie hilo mchungaji. Ah. Sasa Mungu wabariki sana. Unajua kuwa marafiki sio vibaya. Mungu wabariki sana. Mm. Mnaweza mkawa marafiki. Lakini sasa urafiki wenu wawili wawezaje kutembea njia moja wasipopatana? Lazima kuwe na kitu tunaita common ground. Kuna kitu ambacho kinawaunganisha kinasababisha muwe marafiki. Si ndio? Ni nini? Ni nini ni kwa sababu mnasaidiana kwenye masomo? Ikiwa urafiki wenu ni kwa sababu sore mnasaidiana kwenye masomo kwa hiyo mwingine unaona kama atakusaidia uweze kufaulu. Basi urafiki wa aina hiyo tunaweza tusiwe na shida nao kama mipaka yake ni hiyo na we mwenyewe ni shahidi kwamba mipaka yake ni hiyo. Okay? Sawa? Amen. Eh? Amen. Sasa urafiki mwingine kati ya mvulana na msichana ni upi? Kwa sababu mmekuwa mkitumiana vichekesho. Kwa WhatsApp. Huo utakuwa sio urafiki mzuri. Urafiki mwingine ni upi? Kwa kuwa mmekuwa mkiwasengenya wengine. Yaani kuna kaka na dada ambao kuna yaani unaweza wauta ndugu wa kiume na wa kike ni wasengenyaji yani. Yaani wanasengenya yani. Kijana wa kike na wa kiume lakini wanamsema mwingine. Kwa hiyo urafiki wao umeimarika juu ya masengenyo. Hamwamini hilo lipo? Lipo. Linakuepo halipo? Lipo. Eh. Hasa huo sio urafiki mzuri pia. Huo nao sio urafiki mzuri. Hasa urafiki kati ya huyu wa kike na wa kiume unatoka wapi? Mpaka <coughs> mpaka mmeshibana sana. Unatoka wapi? Je, ni kwa sababu ni kama waaminio? Kuna mambo fulani ambayo mnashare kama waaminio nayo yana mipaka gani? Lazima kwa kweli hebu ni wape jambo moja zuri. Kama we ni Mkristo kweli na Kristo yuko ndani yako. Ukiwa unafanya jambo ambalo alijanyoka mtu wa kwanza anayekuonya huwa ni moyo wako mwenyewe. Amen. Moyo wako mwenyewe utakuonya mara ya kwanza ya pili ya tatu utakatalia mara kadhaa hadi moyo ufike sehemu amue kunyamaza Biblia inasema mioyo yenu isipo wa hukumu mna ujasiri kwa Mungu Kwa hiyo hebu unaposema kwamba huyu huyu kijana wa kiume au msichana huyu msichana mimi kijana wa kiume huyu msichana ni rafiki yangu hebu moyo wako uhukumu ya kwamba hakuna jambo lolote baya zaidi ya hapo Kwa sababu hatuwezi kuatia kamba Msiongee kabisa tusiwaone hata namna gani hapana. Lakini hebu mioyo yenu na hiyo hukumu. Tumia kipimo thermometer ya moyo wako joto likizidi ondoka kimbia mazingira hayo. Ukiona joto linapanda siku hadi siku. Mungu awabariki sana. Homa. Homa ya mapenzi inaanza kupanda. Wakati mlianza mkidai ni marafiki. Unajua huu rafiki sio. Mungu awabariki sana. Ya. Yeah. Nafikiri katika maswali hayo ndio nimejibu lakini ina swali moja hapa. Um, kuna swali linasema vijana wafanye nini kanisani? Hmm. Biblia inasema hivi. Biblia inasema uh, nimewaandikieni nyinyi vijana kwa kuwa mna nini? Ah, mbona mbona saa muonyeshi kama ninyi ni vijana? Nimewaandikieni nyinyi vijana kwa kuwa mna Mungu. Kwa kuwa mna nini? Sasa nataka niwaambieni zile nguvu Paulo alizoandika pale sio nguvu za kiroho 
zile nguvu pale Paulo anazozungumza pale za vijana mna nguvu sio nguvu za kiroho au nyie mnaamini kwamba vijana ndio wana nguvu za kiroho kuliko wazee ni nguvu hizi hizi za misuli za kufanya kazi za kufanya mambo mbalimbali kwa nimeandikia ni ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu kuwa na nguvu kuna wasaidia nini ndugu baraka kule kuwa na nguvu kuna wasaidia kitu kimoja nyie mnaweza kukimbizana zaidi kuliko wazee kama ni kushuhudia mnaweza mkashuhudia zaidi kuliko wazee sivyo kama usafi kanisani na shangaa nyinyi tena wasichana hapa mnaacha kina dada Yasini ta wazee ndio wanakujaga kufanya usafi kanisani wakati mna nguvu nyie vijana wa kiume pia kuna mambo mengi ambayo tunategemea nguvu zenu kwa hiyo kuna mambo ambayo utasikia tunahitaji vijana kwenda vijara kupakua container kwa nini hatusemi jamani E, wa baba hatusemi hivyo tunasema vijana kwa kuwa mna nguvu kwa hiyo mfanye nini kanisani jambo la kwanza kabisa kwa sababu mmeandikiwa kwa, kwa maandiko mmeandikiwa kwa maandiko kwamba mna nguvu kwa hiyo jambo la kwanza la kufanya kanisani tumieni nguvu zenu kwa ajili ya bwana nguvu za ujana wenu zitumike kwa ajili ya bwana amina amina Fanyeni kazi kwa bidii ili jirani aseme aise. Ningekuwa na mtoto kama huyu, hiyo pia ni kwa ajili ya Bwana hata kama ni nyumbani. Amina. Mkiwa kanisani jitoleeni kufanya mambo mbalimbali. Mbali. Mpaka wazazi waseme light. Wanaona zile nguvu za vijana zinatumika vizuri. Sio? Nendeni huku na huku shuhudieni. Wengine mwaremo, tumia urembo wako kama kama cham, chambo. Sio? Kijana anakunyemelea nyemelea usim, usimkimbie haraka. Muahi kabla hajakuwahi. Kabla hajakuwahi mwambie vipi unanipenda? Aisema eh. Sasa mimi mtu anayenipenda napenda niende naye kanisani. Kwa hiyo niwaambie kitu. Hivyo ndivyo ndugu Brani wa Mwalinaswa kuingia kwenye kanisa la Kibaptisti alidakwa na dada. Alikumbana na dada anayependa kanisa. Kwa kila akimgusa anambia twende wote kanisani. Huyo ni hopu burumba agimke wa kwanza wa nabii alimnasa ndugu brani walikuwa aendagi kanisani alianza kupelekwa na dada mnajua hiyo ni kweli sio kweli hata nyie kwa nini wakwenu wamwaleti mnawaficha kichochoroni mpaka wawape mimba ukiwaacha huko mtani watakuvuta kwao Wavu, wavuteni kwetu amina amina natamani tungekuwa leo tumekuja na mchezo ule wa kuvuta kamba hapo tuvutane kidogo ingawa tumeshapanda milima tumechoka lakini nataka kuambieni kijana yeyote anayekupapatikia mtaani usipige teke leta kanisani akija ye mwenyewe kwanza akisikiliza injili na nini kama ni kama ni, ni nyoka aishie na unyoka wake asiponani asikusemeshe tena kama hataki kuja kanisani kwako naambia mtu mimi asiye kuja kanisani kwetu sitaki kuwa karibu naye Yaani ukitaka uwe rafiki yangu kanisani. Kwanza kwa sababu hata hivyo Rebeka alipatikana kisimani. Sasa wewe mbona unapatikana kichakani? Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo hii vijana wafanye nini? Tumieni nguvu zenu, tumieni ujana wenu kumtumikia Bwana. Mungu awabariki. Nafikiri nimemaliza maswali kama lile la la la, la, la nuku Eh, kuna alitaka tusome nuku. Usome nuku alafu ufafanue. Nisome nuku alafu nifafanue. Eh. Itafute hiyo nuku. Ah, ipo hapo. Swali lake huyu anasema hivi. Tafadhali naomba ufafanuzi mzuri kuhusu ujumbe wa kuchagua bibi harusi para ya 61 mpaka 69 I see Mungu awabariki sasa uwezi kuwa na vitu vyote yawezekana kuweko na msichana mmoja ambaye ni mrembo sana na yule msichana mwingine labda yeye ni umbo lake linaonekana bora kuliko huyu basi huenda ikakulazimu kujinyima mmoja kwa ajili ya huyo mwingine lakini kama hana tabia ya mama ya mwanamke 
Na yeye sijali kama yeye ni mrembo ama si mrembo. Niheri uangalie tabia yake, awe mrembo asiwe mrembo. Yaani awe ni mrembo asiwe mrembo, angalia tabia yake. Hiyo ndio sababu kuna kitendawili. Wa, unaweza ukashangaa kanisani mna warembo wengi tu, lakini binti ambaye wala si mrembo unashangaa anawahiwa. Au sometimes vijana wanaweza wakaja wanagongana kwa mchungaji hata watatu kwa binti ambaye si mrembo. Sijui kwa nini. Sasa kwa kuwa inafaa kama Mkristo angechagua mke, inampasa kuchagua mwanamke halisi aliyezaliwa mara ya pili. Haijalishi anavyoonekana. Haijalishi? Hakuna hata mara moja utachagua dada alafu tukwambie jamani hivi na wewe. <laughs> Yale meno utapeleka wapi? <laughs> Ukisikia mchungaji anakuambia hivi ana pepo. Hata mzazi wako akikwambia hivyo, ana pepo. Kwa sababu wewe uoi meno. Unaoa dada. Menelewa vizuri. Sasa jamani kale chembamba vile unapeleka wapi? Katakuja kuzolewa na upepo siku. Hapana. Huoi chineneo wala huoi chembamba. Unaoa dada. Na dada ni kuambie ni zaidi ya huyo unayemwona kwa macho haya. Dada yuko kule ndani. Amen. Amen. Vinginevyo unajua tungekuwa tungekuwa tunaoa mwili sawa. Ingekuwa Mungu angetupa utaratibu kwamba ukishaoa ukiendaenda kidogo ukiona kama anaanza kuzeeka nini hawi kama vile alivyokuwa unaondoa unaleta mwingine. Si ndio? Lakini na wewe mwanaume pia na wewe utafika sehemu hapa mimi wakati naoa hapa palikuwa paja kunjika hapa. Kwa hiyo mama na yangu niweka pembeni atafute dogo. Sasa hayo sio maisha. Wewe ni wenda azimu. Lakini mnaoana kule ndani. Kule ndani hapa zeeki. Kule ndani hapa oti makunyanzi. Amina. Huyo ndio dada huyo ndio ndugu mnayoana. Na ndipo pia uh, hiyo inaonyesha tabia yake mwenyewe ya kiungu na inaonyesha kilicho niani mwake yatakayo tukia siku za usoni. Kwani familia yake inakuzu, yako a familia yake itakuzwa na mwanamke kama huyo kwa ajili ya mipango yake ya usoni ya nyumba. Unajua mwanamke ndiye anayelea familia. Kama akiwa mmoja wa hawa vipusa wa huni mamboleo. Vidosho wa watu. Angetarajia nini? Ni nyumba ya namna gani mwanamke angeta, mwanaume angetarajia kuwa nayo kama akiwa msichana ambaye hana uadilifu kutosha kukaa nyumbani na kutunza nyumba na anataka kufanya kazi huko nje katika ofisi ya mtu fulani labda hapo ndipo walipotaka nifafanue zaidi eh mwanamke mdada mke anaweza akafanya kazi lakini mke atafanya kazi kwa makubaliano na mme wake amina kwa makubaliano na nani mme wake akisema kaa nyumbani waka, kesi ikaletwa kwa pasta kama mimi wazazi wangu walinisomesha sasa ada yao imeenda bure wameangaika bure nikae tu nyumbani Sasa huyu mwanaume hakuoa elimu yako alikuoa wewe we. Elimu ilikuwa tahadhari endapo hutapata wa kukuoa ikusaidie Lakini kikomo cha mwanamke yote kikomo kikomo cha hapa duniani cha mwanamke yote ni kwa mumewe Amina Amina. Kwa hiyo lazima makubaliano kati ya mumeo na wewe. Mkikubaliana hakuna shida. Huyo atakuwa mtunza nyumba wa aina gani? Utakuwa na mayaya, wa, utakuwa na mayaya na kila kitu kingine. Yaani utakuwa na mayaya, TV, itabidi ununue na gemu ili kulea watoto. Ni kweli? Sasa mimi sipendi sana tabia ya kisasa ya wanawake kufanya kazi. Nilipoona wanawake wenye hizi nguo rasmi juu ya pikipiki wakiendesha huko mjini kama polisi ni aibu kwa mji wote utakao waachilia wanawake kufanya hivyo mnaona mnaona huku wanaume wengi wakiwa hawana kazi inaonyesha mawazo ya kisasa ya mji, mji yetu mji wetu inaonyesha kushuka kwa uadilifu haitupasi kuwa na wanawake hao huko nje namna hiyo hawana shughuli zozote huko nje namna hiyo yani wanawake wanachukua kazi mpaka za wanaume alafu wanaume wanaanza kulalamika hakuna ajira kumbe wanawake wamezipora 
Kumbe wanaume wangeenda wafanye zile kazi. Alafu waoe hao wa mama wakae nyumbani wafanye kazi yao ya kulea watoto. Mungu alipompa mwanamume mke alimpa kitu kizuri kuliko vyote ambavyo angaweza kumpa nje ya wokovu. Eh? Mtu mmoja alilitafsiri vibaya hili. Kwamba Mungu anaweza kukupa mke mzuri nje ya wokovu. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukapata asia amini huko ni nje ya wokovu na akawa mzuri tu. Lakini haimaanishi hivyo. Ni yani ni ukiachilia mbali wokovu kitu kizuri kingine Mungu anaweza kumpa mwanamume ni mke mzuri. Sasa huyu analazimisha nisome mpaka 69 na mimi sijui. Uliniambia nifafanue zaidi 64 nishafafanua. Tumemaliza. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Nimejibu maswali yenu yote mlioulizia leo. Amen. Mlio uliza lini? Leo. Maswali anyongeza sasa machache. Mchungaji kuna mtu ana swali. Hai, tunaanza huyu kwa dada mwenye swali. Hata maliza maswali, karibu. Dada ndiye akakushauri. Ah, okay, okay. Lifini ya katika hao akamwambia Ndugu hivi umeshasoma kuchagua bibi harusi. Ukasema bado akasema ndugu kausome. Uje tu tufanye ushirika. Uone dada alafu ndio uombe. Eh huyo alikuwa anakupotosha. Kwa sababu ngoja nikuambie kidogo. Eh uone dada kwanza afu ndio uombe. Hasa unaomba nini? Si ushaona? Yaani unaombaje kitu ambacho unacho? Una manake unaenda kwa Mungu, ukienda kwa Mungu kama umeshaona, unachofanya unaenda kumwambia Mungu kwamba mimi tayari nitana mtu wangu. Ila kuna masheria sheria umeweka. Hebu naomba hayo masheria yako yaniunge mkono. Ndio unachomaanisha? Inakupasa uwe hujaona ndio uombe ili ukiona useme Mungu kanionyesha. Sasa umeshaona utasema nani alikuonyesha kwa sababu we uliona. Hata baadaye kikusumbua ukipiga magoti kwa Mungu anasema ah lakini uliona. Mungu akikujibu kwamba bwana hangaika hangaika na, na yani pambana na hali yako kwa sababu we uliona kabla. Utam... Na wale ambao wamewaitaga believers unto marriage yani yani anaamini ili aoe au anaamini ili aolewe au anaaminishwa lakini kwa nia ya ya ndoa ukimleta kanisani tunataraji kumpa neno la Mungu na kumpa utaratibu umeelewa vizuri Amen. na kumweleza waziwazi wazi. kwamba ulivyo kama umekuja hapa kuna hili hili neno la Mungu halina uhusiano na kuja kwako kwamba ulikuja unataka dada kwa hiyo kuanzia hapa kwanza namba moja. unafuta kabisa kile ulichokuwa umekuja nacho na hiyo inawezekana mimi nimekuwa mbona na watu wa namna hiyo nitatoa mfano ulioko hai eh kuna ndugu pale kanisani alikujaga na dada pale kanisani tena huyo dada alikuwa anakaa kwa miongoni mwa ndugu zake hata akawa amemfungulia biashara kabisa. Huyu ndugu alikuwa amemsaidia yule dada paka akafungua sehemu ya chakula yule dada akawa anauza. Yaani walifungua biashara ya ya ubia na huyo dada. Sawa? Tuko pamoja. Lakini yule dada alipokuja asema anataka kubatizwa, nikamwambia nataka unihakikishia ya kwamba hau, unabatizwa lakini hauna wazo la kuolewa na fulani. Vinginevyo sitakubatiza. Kwa nataka useme mbele za Bwana kwamba huna wazo lolote la kuolewa na huyu aliyekuleta hapa. Akasema sina. Na kwa kweli katika kuzungumza naye nikagundua alikuwa anamaanisha. Kwa alibatizwa na baadaye aliolewa na ndugu mwingine yuko pale pale kanisani na huyu ndugu ambaye alimleta alisapoti tu vizuri sana. 
na huyo ndugu naye ameoa dada mwingine maisha yanaendelea kwa hiyo hayo yapo kwamba unaweza ukamleta na hata hivyo sio lazima akishafika mtajua tutajua huko huko kwa sababu hatuwezi kutengeneza njia ukiiacha hivyo hivyo ni kweli kuna watu wataleta watu wao kutoka mtaani lakini nataka kuambia hivi ukifanyaga hivyo ni kwa hasara yako mwenyewe kwa sababu neno linasema tena hii ningeisahau neno linasema hivi mwaminio awe dada wa kike au wa kiume mwaminio mwaminio hapaswi kuoana na asiyeamini nabii anasema under no circumstances yani katika mazingira yoyote ya wayo yote hata mazingira hayo yaweje hapaswi kumuoa yani hakuna ukitengeneza mazingira ukasema lakini katika mazingira haya tutasema nabii alisema katika mazingira yoyote kwa hiyo ni katika mazingira yoyote hasa wewe ukienda ukamtengeneza wa kwako kwenye mazingira fulani ili uje naye ujue umekuja kuji, umekuja kujitegeshea bomu ambalo litakuua wewe mwenyewe litakutesa Mungu awabariki sana litakutesa na wengine mnaweza mkafikiri ah mbona tuliona labda fulani ye yeah, alienda akamleta wa kwake na wanaishi tu vizuri huwezi jua mengine tunamwachia bwana kwa sababu bwana amesema neno lake wajuaje ikiwa Mungu amefuta kuna watu unajua walifutwa majina. Unajuaje kama Mungu amemfuta jina? Mimi mnaweza mkawa naye kanisani nini lakini ashafutwa jina. Wajuaje? Mimi sio mimi sio hakimu kusema fulani kafutwa hajafutwa sijui. Lakini nasema kwa nini ujihatarishe kiasi hicho? Kwa nini ujipeleke mahali pa hatari namna hiyo? Ukaende kumleta mtu kwa hila. Ili muoane juu ya msingi wa hila, lakini mtegemee kuwa na ndoa ya uaminifu ambayo mliipanda juu ya hila. Hilo jambo aliwezekani. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nafikiri kama tumemaliza kila kitu sio? Leo wanasema call it a day. Na tuiite siku. Uliza hata kama sio la kwako hata kama la mtu muulizie. Sawa. Naelewa nimekuelewa. Yaani ni hivi. Unapo, unapochukua simu unampigia binti. Unachati naye saa nzima. Kwa kifupi message unayofikisha ni kwamba unampenda na una mpango yuko mawazoni mwako. Kwa hiyo lazima kule na yeye arespondi. Kilindi kiitikie kilindi. Kwamba fulani naona hapa tunaweza tukajenga familia. Kwa hiyo sasa wakati utakapoenda ukatangaza uka mwingine inaumiza sana. Sio inaumiza tu, inaumiza sana. Kwa sababu hiyo, yani kabla hujatangaza binti mwingine na unajua una binti ulikuwa naye wa aina hiyo. Dada kama kabla hujatangazwa na kijana mwingine na unajua ulikuwa na na kijana mwingine wa aina hiyo. Nenda kwanza katibu hivyo vidonda mpaka vipone. Vinginevyo ukija kwangu nitakukuamisha. Ukija kwangu nitakukuamisha kwa sababu wewe unataka kusababisha maumivu kanisani. Yaani siku ambayo wewe unatangaza unaoa una, una, una kuna wadada wanne wengine siku hiyo 
nyumbani hawataweza kupika mpaka kesho yake watajikata na visu kwa sababu umewapa msongo wa mawazo bila sababu kwa hiyo nakubidi uzunguke kwanza utengeneze kabla ya kufikia hiyo hatua na Mungu awabariki hilo jambo ni serious sana very serious na kwa mabinti pia ipo hata mabinti msifanye yani mchezo anafanya hivyo kwa kwa kijana sio na kuambia ana vijana kadhaa sasa anaweza akawa na vijana kadhaa alafu mmoja akanasa. Yeah. Sasa siku pia kutangazwa ataumiza. Yeah. Lakini pia huyu anakuwa ni mwindaji hodari mbele za Bwana, anakuwa kama Nimrod. <laughs> <laughs> Mnanipata vizuri. Hilo jambo lichukulieni uzito Dani. kwa sababu linaumiza sana. Tuko pamoja? Linafanya nini? Na niwaambie sasa dawa yake rahisisheni. Anapopigia simu siku ya kwanza Okay, mechati. Akipiga kesho yake mwambie ndugu samani. Hapa hapa mapema. Haya ni nyinyi msikoseni. Hapa hapa mapema niambie ndugu una nia gani na haya mawasiliano. Ndio. Yaani ni kwa usalama wenu. Niambie kama unawazo na mimi, tujue mapema. Tenda kwa mchungaji. Kabla kabla hujainiingia. Kwa sababu kumbuka mnavoendelea kuchati kwa muda mrefu anazidi kufanya nini ile tulikuwa tumesema anakaa mpaka sasa baadaye hata ukifukuza atoki alafu sasa atakuja kutoka kwa kutoroka anaacha gepu kule ndani sehemu ambayo anaacha maumivu kuijaza ni shughuli kwa mimi nadhani hayo ni mambo mabaya sana ambayo yanafanyika miongoni mwa vijana msijenge hayo mambo sio mazuri yanakuumizana Mungu awabariki sana we unaweza ukachukulia kiraisi lakini anakuumizana. Kwa hiyo hilo hilo najua wale kama walionalo hilo ndugu Maiko ujipange. Kama unalo. Mwenye yeye ni uku pasta. Eh. Wanauliza kuna kijana aliyetuma yanauliza kwamba ile kuchunguza kwamba unapatiwa pange uchunguze. Kuchunguza mbona ni rahisi? Sikiza nikwambie. Ah ni rahisi tu kuchunguza. Kuchunguza ni rahisi. Kwa unaona Eh, kwenye Kiingereza pale alisemaje? Look. Look. Eh. Yeah. Look. Hapo kwenye kuchunguza kuna kuchunguza mpaka kiroho. Ndio lile niloambia unatakiwa upate ufunuo. Kwenye hiyo look pata ufunuo. Kwa sababu ukisema uchunguze ndio hiyo nimewaambia unaweza ukapata shida nyingi sana katika hicho kinachoitwa kuchunguza. Kwa hiyo kuchunguza kwa kiakili sikiza niwaambie ulimwengu unako sasa wao wanachunguza hata kama mimba zina huyu anazaga au vipi wanampa mimba kwanza. Afu amwambia sasa tuitoe nimejua una kizazi. <laughs> Yapo hayo mambo au amjasikii? Yapo. Yapo. Hayo mambo yapo. Yaani kuchunguza mkiendekeza hiyo kuchunguza ndio maana sisi tunaposema kuchunguza tunazungumzia habari ya kuchunguza kwenye neno la Mungu. Amen. Je, huyu mtu kuna kuna vijana wakija na wauliza kwa nini unaniambia kwamba ubinti ndio umemchagua? Nieleze sababu zako. Anaeleza sababu unamsikiliza kama zile sababu zinalingana na neno au la. Moja wapo ya kuchunguza nenda kwa pasta. Uchunguze nini? Uchunguze pia kwamba roho ulionayo ni sahihi. Je, wazo ulilonalo nalo ni sawa? Hayo ndio mambo ya kuchunguza. Sio kuchunguza kuvizia. Anatoka nenda sokoni na nani? Anaongea na nani? Ah. Fanya hivi. Ah. Utafanya kazi uta, lung, uta kupiga chabo utatoboyewa na mshale jiji. Kijiti mdomoni jichoni kama mzee majuto. Jamani Mungu awabariki. Hebu niulize maoni yenu. Nataka maoni. Yes. Ndiyo. Meditation ya waaminio. Unajua kuna meditation ziko za aina nyingi. Kuna meditation inaitwa yoga ambayo ndani yake inaambatana na mapepo. Sasa kuna meditation ya Mkristo. Mkristo kukaa sehemu tulivu yeye peke yake na kuutafakari ukuu wa Bwana aidha kwa kusoma neno au akawa na nyimbo fulani ambazo anajua zile nyimbo huwa zinauburudisha moyo wake. Akiwa pale kuna mambo mengi sana yatatoka ndani yako. Hata kama kwa mfano kuna kijana alikuwa anakupigia pigia simu na sasa katangaza mwingine 
meditation inaweza ikatoa hii. <laughs> Kwa hiyo kijumla ziara yetu upande wa wadada mnasemaje? Mnaenjoy. Amina amina. Amen. Unipate uwakilishi mwingine upande wa vijana wa kiume? Sawa tu. Wangapi wanafikiri hilo ni wazo zuri? Eh? Eh, hey, ngoja hebu shangilieni tena kama mnasema ni wazo zuri. Kamera iwachukue. Kamera iwazungukie. Kamera iwazungukie. Ah, kumbe kule inapeta. Basi haina shida. Mungu awabariki. Kwa hiyo mnataka tena? Amen. Mnataka ku safari nyingine? Amen. Amina. Amen. Haya, Mungu awabariki sana. Karibu endelea. Chakula kilikuwa kizuri. Eh? Amina. Wapiga picha? Wapiga picha mmewapenda? Amina. Haya Mungu awabariki sana. Nilikuwa nasema kuna ndugu mmoja ambaye ni kijana wa zamani, aliyeoa zamani, alikuwa na hamu na yeye azungumze na vijana, lakini sasa naona giza limeingia. Kwa hiyo nafasi yake Nasikitika kwamba sio kama ataipata ila kama ni maneno mawili tu tunapofunga tumuruhusu Danieli utaweza saizi itakuwa vigumu Aje tu awasalimie basi ni mwenyekiti wa baraza la wadhamini kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaamua kuwa na safari ya kwenda nimesikia mwanza kuna sehemu nzuri sana ndio nzuri sana ambayo ameniambia ndugu Julio eh Msishangae sisi kutoka hapa kwenda Mwanza kuna shida gani? Ah, amen. Tunasafiri. Tunakaa tukati huko au nne. Amen. Tunarudi akili zimebadilika. Yeah. Amen. Amen. Karibu. Asante. Bwana Yesu abariki. Amen. Eh, uh, Kwanza ni niwapeni pongezi. Amen. Ya pongezi kwa kwa ajili ya wakati mzuri ambao mmekuwa nao. Ni wakati mzuri ambao sisi hatukuwahi kupata. Yaani <laughs> msione hivi. Ni wakati kama hizi hatukuzipata vizuri. Yaani ilikuwa ni ilikuwa za kurashia rashia. Mm? Kwa hiyo na nawapongeza sana. Amin. Pia namna pasa ambavyo mme anavyozungumza na nyie kwa kweli sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo anavizungumza eh sasa hamjui nyie nyie mnampenda lakini hamjui mimi nampenda kiasi gani amen kwangu mimi yani hamwezi mkajua na kwa sababu ya jinsi ninavyompenda ndio ilinisababisha kwamba yani ilinisukuma kwamba natamani ni web amen kwa sababu mimi nilichotaka kuja kuzungumza sitakizungumza kwa leo kwa sababu unajua unapopita mazingira fulani unaweza kuwa na kaushuhuda fulani hivi kakumsaidia mwingine sasa unatamani light jambo fulani mtu akilipata yani litamuinua mahala fulani hivi unaona kilicho cha msingi tu kwa leo embu muaminini mchungaji Yaani hilo kama ni message ya kwangu ya leo. Muaminini sana mchungaji kwamba anawapenda, mumwamini sana. Amen. Na katika hilo kwa msingi huo, mkisha muamini shika maneni naye sana. Amen. Msiache neno lake hata moja lidondoke kutoka kwenu. Amen. Yaani msiache neno hata moja likadondoka kutoka hapo 
mefanikiwa. Amen. La mwisho la kwangu vijana nawapenda sana. Amen. Sana. Yaani mimi nawapenda. <laughs> Kiasi ambacho mimi najitangaza kuwa ni rafiki wa vijana. Amen. Na baadhi ya vijana wengi wanafahamu kwa nini rafiki yao kwa nini. Unasia wengine ameshaanza fujo. Amin. <laughs> Mungu awabariki. Na tunishia hapo. Amin, Bwana awabariki. Haya tumefika mwisho kabisa sasa. Kama hakuna jambo jingine jipya ndugu John, mchungaji msaidizi atakuja kama aseme neno moja au vipi afunge kwa maombi tuondoke. Mungu awabariki. Mimi kwa kweli yaliyo mengi mchungaji ameshayazungumza nimefurahia jinsi maswali yalivyojibiwa kwa kweli yamejibiwa kwa viwango vya kipekee na haya maswali ambayo umeyaleta mi nataka niwaambie vizazi vilivyopita vya vijana walikuwa hata hawaulizaji maswali kama mnavyouliza nini kwa sababu ya mazingira ya, ya sasa hivi nye na changamoto zilizopanda kiwango kuliko wao Mungu awabariki sana. Ila nafurahi sana kwa jinsi ambavyo mmeuliza maswali na naamini mmepokea. Amen. Ninachoomba ombi langu ni moja tu. Kwamba jinsi ambavyo mchungaji anawapenda na anawajibu kwa upendo kiasi hicho. Shikilieni kama alivyosema ndugu Danieli msimwangushe. Msimu Amen. Amen. Mjite njia hiyo mpaka naye hao anafurahia vijana. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba tuombe. Amen. Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ziara hii ya vijana ambayo umeifanikisha toka asubuhi hadi kufika muda huu. Tunashukuru kwa yote ambayo yamefanyika mahali hapa. Baba tunashukuru kwa majibu ya maswali ambayo ameulizwa mahali hapa. Saidia vijana wakaishikilie kwa mioyo yao yote. Baba naomba kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi tunafunga ziara hii kwa vijana hawa mahali hapa tukiomba kwamba Mungu utatushikilia tunapoondoka mahali hapa kio kipande kilichobaki cha wale vijana naomba tunapomaliza baba ukatuongoze tusafiri salama na kurudi majumbani kwetu na kurudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo amen, amen. Ha, Mungu wabari.